Hola, hoy voy a preparar un típico plato gallego. Pulpo a feira. Polvo a feira. Tengo aquí un hermoso pulpo ¿Mm? que compré fresco, lo tuve en el congelador. Es muy importante que esté congelado porque si no tendríamos que mazarlo ahí a palos como se hacía antiguamente y gracias al congelador ya no es necesario. Pues vamos a tener este pulpo tan hermoso, después le quitaré la cabeza antes de meterlo en el, en el vaso. Voy a necesitar un litro de agua y patatas. Las patatas las cocinaremos en el baroma al mismo tiempo. De momento vamos a poner un litro de agua en el vaso. Bueno, después necesitaremos más ingredientes para aliñar. Aceite de oliva virgen extra, el del bueno bueno, sal y pimentón. Si os gusta picante, pues podemos mezclar un poco de picante y un poco dulce, o si no, solamente dulce. Pero eso es fundamental. Y una tabla de madera. Luego os enseño. Voy a poner un litro de agua. Y voy a calentar 8 minutos. Temperatura varoma, para que esté todo el rato dando calor. Y velocidad 1. Tenemos el agua hirviendo y ahora, bueno, separé la cabeza, ¿ves? la voy a dejar aquí, que la cocinaré aparte. Y ahora vamos a asustar el polvo. Simplemente lo metemos un par de veces en el agua así caliente y lo sacamos. Lo volvemos a sacar, ¿ves que se encoge un poco? La idea es que después no pierda la piel. ¿Mm? Así, un par de veces. Ya se me está rizando. Vale. Y ahora lo ponemos aquí. Bien. A la cabecita la voy a echar aquí también. Que me cabe. Y ya os contaré después que vamos a hacer. Aquí. Perfecto. Pues vamos a poner el aroma con las patatas. Y programamos 30 minutos. Temperatura de aroma. Giro inverso, muy importante. Y velocidad cuchara, para que las cuchillitas giren despacito. Y a esperar. Listo, polviño. Vamos ahora a dejarlo. 5 minutos de reposo sin bajarlo, sin tocarlo, simplemente así. Controlamos 5 minutos y continuamos. Y pasados los 5 minutos vamos a descubrir nuestro pulpo. Tengo separadas las patatas de aroma. Vamos a coger por aquí. El bichito. Y lo vamos a poner aquí. Para comprobar que está bien cocido, podemos usar el truco del palillo, que consiste en introducirlo a través de una de las ventosas y si entra con facilidad, está en su punto. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Lo vamos a cortar, vamos a hacer el montaje, voy a preparar las cosas aquí para que lo veáis y continuamos. Ah, por cierto, el agua no la vamos a tirar, la vamos a guardar en un tupper ¿eh? y luego veremos qué podemos hacer con ella, pero nos va a valer como base de un fumet para una fideuá, la podemos congelar sin ningún problema, la echamos aquí, fijaos qué color y con esto podemos hacer un delicioso arroz caldoso y ahí también meteremos la cabecita del pulpo. Continuamos. Las patatas que hicimos en el aroma, atención siempre, ves que han cogido color, si no quisierais que tuvieran color rosita, a mí me gustan, eh, las ponemos en la bandeja de aroma. Esto es por el contacto con el agua de cocer el pulpo. Entonces vamos a ponerlas aquí. Ponemos una base de patatita rosita.
Y ahora viene la parte importante. Voy a cortar una pata. Tijera imprescindible. Si yo tuviera la mano de las señoras pulpeiras, pues esto sería muy rápido, pero no la tengo. Así que vamos cortando en rodajitas. Veis que es muy facilito de cortar. Cuanto más rápido mejor para que no se enfríe. Opa. Ahí va. Tenéis que ver a las señoras de las casetas en Lugo, por San Froilán. Parecen Eduardo Manos Tijeras. Muy bien. Y ya solo nos queda, ya solo nos queda el aliño. Un buen aceite de oliva. Sin cortarse. Sal gruesa o en escamas. Y pimentón dulce y picante, un poquito de cara. Y listo, nuestro pulpo a feira. Ya podemos probar. Con palillo, siempre con palillo. Espero que os haya gustado y que probéis hacer pulpo a feira en Termomis. Que aproveche.